Hi everyone. We are uh, today to discuss about the marketing management. What do you mean by marketing management? By the marketing, marketing is a customer-centered approach which aims to satisfaction of their wants through the distribution of valuable products and services. By the valare mujhe mulla ulpanangalum sevanangalum nalgi konda customer satisfy cheyina. One customer-centered approach ane the marketing in the parayina. Marketing is a customer-centered approach. In the lekshim in the satisfaction of their wants through uh, distribution of valuable products and service. So, what is the marketing? The process of marketing is a combination of four elements. Development of product, determination of price, distribution channel to deliver product at the customer place, promotion of advertisement strategy. distribution channel to the customer place. That's why we have a promotion. That's why we have a customer like a Paramaudi. That's why we have a customer like a Paramaudi. Success or failure of an organization depends on um, the quality of its marketing strategy. We have a marketing strategy. We have a staff and a PJM. We have a staff in the marketing in the American Marketing Association, for another, it is organizational function and a set of process for creating, communicating, delivering value to customers, and for managing customer relationship in a way that benefits the organization and its stakeholders. It is organizational function. That's why we have to do this. Customer is the delivering value to customer. That's why we maintain a relationship with the customer. That's why we have a stakeholder. We have a stakeholder. We have a marketing. What are the features of marketing? Marketing Guru Philip Kotler Parayana is a societal process. Individuals and groups obtain what they need and want. Our Kavisham or the Lebim Akuna, Lebikuna, Uru marketing Pravartanaman in the Namade marketing in the Parayana. Our creating and exchanging product and value with others. Creating and exchanging product and value. Ulpanam, Dubi Giriche, Kaimatan Jirina, Provartana Mana, Marketing in the Parinada. Yendala Mana, Namada Marketing in this of Havam in the Parina, the organization of function and our creating in under communicating in under delivering value to customers. It is a societal process. Customers in day Avishangale Trupti Pertuna, creating and exchanging product. Other one did a societal process on the Paraya. It is a management process. Then the process on a this is a management process. Because we anticipate customer needs. Customer needs are very important. We have to do a lot of things. We have to do a lot of things. We have to do a lot of things. That is why we do a commercial function. We have to do a transferring goods from producers to consumers. It is a process of manufacturing right product, right place, right time, right price. That is why we have to do this. 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 It is a process of utilizing resources of an organization. We have to do this. 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 We have to uh, customers in the Amari Verina Avishanga Tripti Pertikunda Paramavadi resources, Provartanam Pertuna, Metcha Pertuna, Uru Provartanamana, marketing in the Parinada. Upon marketing in the Parinada, organizational function on a societal process on management process on a Vandijavimaya Provartanamana, Shiriai Ulpanam, Shiriai Stalata, Shiriai Sameta, Shiriai Vilaki Lebhimakuna Provartanamana, 
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരമാവധി റിസോഴ്സസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പരമാവധി റിസോഴ്സസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് എന്തെല്ലാമാണ് ലക്ഷ്യമായി വരുന്നത് ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലക്ഷ്യ വിപണിയാണ് അല്ലേ അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം ഇട്ടിരിക്കുന്ന വിപണിയാണ് എന്ത് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദി ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കുക അത് ആരാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്ന വിപണി ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഒന്നാമതായി ചെയ്യുന്നത് ടു ഐഡന്റിഫൈ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദി നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഓ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിയുക അതിനുശേഷം അവരുടെ ആവശ്യകത എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടു ഡെവലപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പന്നം അതനുസരിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് മത്സരം മാർക്കറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഇവയെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് വില നിശ്ചയിക്കുക അടുത്തതായി ടു ഡെലിവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ടു കസ്റ്റമർ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആഡിക്കേറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിൻ്റെ ശരിയായ അതായത് ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർ അങ്ങനെയുള്ള ആ ചാനൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചാനൽ വഴി നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നം ശരിയായ രീതിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇത് ആളുകളെ കൊണ്ട് വാങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ടെക്നിക്കുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തുടർച്ചയായി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ടേക്ക് ദി എഫേർട്ട് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ചേഞ്ചിങ് നീഡ്സ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മാറി വരികയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മാറി വരുന്ന ആവശ്യകത നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായും അവരെ മാറി വരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടതായി വരും അതുപോലെ തന്നെ ടു യൂസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ചാനൽ ടു ഗെയിൻ ന്യൂ കസ്റ്റമർ പുതിയ കസ്റ്റമറെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വെറൈറ്റി ഓഫ് ചാനൽസ് ഉപയോഗിക്കുക ടു അണ്ടർടേക്ക് റിസർച്ച് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ മോഡിഫൈങ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുകയും ഡെവലപ്പിംഗ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനും തീർച്ചയായും റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് മേജർ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ റെഡ്യൂസിംഗ് കോസ്റ്റ് ചിലവ് കുറയ്ക്കുക ബൈ വേ ഓഫ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പരമാവധി ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചിലവ് കുറയ്ക്കുകയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ഫേൺ ട്രൈ ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം സ്വഭാവം തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേം പരമാവധി എനർജി എഫേർട്സ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് പരമാവധി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും എന്താണ് സെയിൽസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ഫോക്കസ് ഓഫ് ദീസ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചർ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് മാക്സിമം എഫേർട്ട് ടു സെൽ ഇറ്റ് ഇൻ ദി ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് സെയിൽസ് കൺസെപ്റ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കാനും പരമാവധി അത് വിറ്റഴിക്കാനുമാണ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റിൽ പരമാവധി ഉൽപ്പാദനം നടത്താനാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് സെയിൽസ് കൺസെപ്റ്റിൽ നിർമ്മാണം നടത്തുക അത് പരമാവധി വിറ്റഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സെയിൽസ് കൺസെപ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് മാർക്കറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് ദീസ് കൺസെപ്റ്റ് വ്യൂസ് കസ്റ്റമർ ആസ് ദി കീ എലമെന്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോസസ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രവർത്തനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ആണ് കസ്റ്റമർ ആസ് എ കീ എലമെന്റ് അവിടെ ഫോം അറ്റംപ്റ്റ് ടു നോ ദി നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറുടെ ആവശ്യം എന്താണ് കസ്റ്റമറുടെ ഇഷ്ടം എന്താണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക എന്തിലൂടെ അറിയുന്നത് സർവേ ആൻഡ് റിസർച്ച് അതിനുശേഷം ഓൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എറൗണ്ട് ദി കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ആയിരിക്കണം ദ ആർ കൺസിഡർഡ് ആസ് എ കിങ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ബിസിനസി
മാർക്കറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ട് ആർ കംപ്രൈസ് ബോത്ത് കൺട്രോളബിൾ ആൻഡ് അൺകൺട്രോളബിൾ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നതും നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാത്തതുമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടു തരം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ അഫക്റ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഈ ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫേമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് മൈക്രോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാം എന്താണ് മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ടു ദി മാർക്കറ്റിംഗ് ഫോം ഇത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദ ആർ ക്ലോസ് ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധമുള്ളതാണ് വിച്ച് ഹാവ് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നേരിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഏത് മൈക്രോയിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമതായി കമ്പനി എന്താണ് കമ്പനിയിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏത് തരം സ്ഥാപനമാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അതിന്റെ ഘടന എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് അതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ലക്ഷ്യം എന്താണ് സന്ദേശങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് പോളിസി ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിനെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കമ്പനി തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഘടകമാണ് മറ്റൊന്നാണ് സപ്ലൈയേഴ്സ് സപ്ലൈയേഴ്സ് ആരാണ് സപ്ലൈയേഴ്സ് ആർ പാർട്ടി ഹു ഡെലിവർ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദനത്തിന് സാധനം അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന എത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര് സപ്ലൈയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി കോസ്റ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഓർ റോ മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്ലൈയർ നമ്മുടെ സപ്ലൈയർ ഏത് തരമാണ് അതനുസരിച്ചിരിക്കുക അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി അതൊരു കോസ്റ്റ് ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇതിനെ എല്ലാം സ്വാധീനിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്ലൈയർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമതായി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈയേഴ്സ് ആണ് മറ്റൊന്നാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇന്റർമീഡിയറി മാർക്കറ്റിംഗ് ഇന്റർമീഡിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് അതായത് ദയർ പാർട്ടി അസിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഇടനിലക്കാരാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർ അതൊരു ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിൽ വരുന്ന ഇവരെല്ലാം ഇന്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് വരാം മറ്റൊന്നാണ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആരോ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എതിരാളികൾ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആർ റൈവൽ ഫോം നമ്മളെ എതിരാളികളാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഫോം അതായത് നമ്മുടെ ഫേമിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേമിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പോലെ തന്നെ നിർമ്മിച്ച് വിൽക്കുന്നവരാണ് ആര് നമ്മുടെ എതിരാളി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് പബ്ലിക് ഈ പബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനി പാർട്ടി ഹു മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഫോം നമ്മുടെ ഫേമിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ആരും പബ്ലിക് ആയിട്ട് വരാം ഈ പബ്ലിക്കിന്റെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹു ഗ്രാൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വ്യക്തികൾ സ്ഥാപനം ഹു ഗ്രാൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആരെല്ലാമാണ് നൽകുന്നത് നമ്മുടെ വിപണന പ്രവർത്തനത്തിന് പണം നൽകുന്നത് ആരാണ് അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ പബ്ലിക് എന്ന് പറയാം ഇനി ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് റൂൾസ് ലെജിസ്ലേഷൻ വിച്ച് മുണിയിട്ട് റെഗുലർ കൺട്രോൾ ദി മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയെ നിയന്ത്രിക്കാനും മുണിയിട്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്ന സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അവരും ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക്കിൽ ഉൾപ്പെടും അവരാണ് നിയമങ്ങളും മറ്റും നിർമ്മിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി നടപ്പാക്കുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരാണ് അവർ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് മീഡിയ പബ്ലിക് മീഡിയ പബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ പേപ്പർ ഓൺലൈൻ മാഗസീൻ തുടങ്ങിയവയെല്ലാമാണ് മീഡിയ പബ്ലിക്കിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് സിറ്റിസൺ പബ്ലിക് സിറ്റിസൺ പബ്ലിക്കിൽ വരുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി നീഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സിറ്റിസൺ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ സിറ്റിസൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അവരും ന
അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ ആവശ്യം തീർച്ചയായും ഫേമ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിന്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തീർച്ചയായും ഫേമ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മൈക്രോ ആണ് മാക്രോ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാക്രോ എൻവയോൺമെന്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആൻഡ് അൺകൺട്രോളബിൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ദാറ്റ് അഫക്റ്റ് ദി എൻവയോൺമെന്റ് ആസ് എ വോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനെ പൂർണ്ണമായും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പക്ഷെ അവയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പ്രവചിക്കാനും സാധിക്കില്ല അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡെമോഗ്രഫി റഫേൽസ് ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ചൂസൺ ഫോർ ദി മാർക്കറ്റിംഗ് അതായത് ഇപ്പോൾ സൈസ് അതൊരു ലൊക്കേഷൻ ഏജ് ജെൻഡർ റേസ് ഒക്യുപേഷൻ ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ സ്ത്രീ പുരുഷ അതുപോലെ പ്രായം അതുപോലെ അവരെവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നതാണ് അവരുടെ വർഗം അവരുടെ ജോലി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫോമിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡെമോഗ്രഫിയിൽ ഇതെല്ലാമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും പോപ്പുലേഷൻ്റെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ക്രിട്ടിക്കലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആളുകളുടെ വാങ്ങാനുള്ള ആ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഡെമോഗ്രാഫിക് ഫാക്ടർ അതിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല മറ്റൊന്നാണ് എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ എന്താണ് എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ നമ്മുടെ പൈസയുടെ സാമ്പത്തിക നില അതായത് കപ്പാസിറ്റി ടു പർച്ചേസ് അല്ലെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ അത് തീർച്ചയായും അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എന്തെല്ലാമാണ് വരുന്നത് വരുമാനം ഇൻകം വരാം സേവിങ് സമ്പാദ്യം വരാം ചിലവ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരാം കൺസംഷൻ ഉപഭോഗം വരാം ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബയിങ് ഡെസിഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും മറ്റൊന്നാണ് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് വാല്യൂ നോംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി അതിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ നോംസ് അതുവരി ട്രഡീഷൻസ് അവർ പരമ്പരാഗതമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായും ഈ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറുടെ വാങ്ങുന്ന സ്വഭാവത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും മറ്റൊന്നാണ് നാച്ചുറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് നാച്ചുറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും വേസ്റ്റേജ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഫുഡ്സ് ക്യാൻ കോസ് ഹാം ടു ദി എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ വേസ്റ്റേജ് വന്നാലേ അത് തീർച്ചയായും എൻവയോൺമെന്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും മറ്റൊന്നാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ ഇന്നോവേഷനും മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആർ ഔട്ട്കം ഓഫ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ടെക്നോളജി മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തീർച്ചയായും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് സാങ്കേതികപരമായ ഇന്നോവേഷൻസും മോഡിഫിക്കേഷൻ അത് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നോവേഷൻ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഉൽപ്പന്നത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഇവ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറുടെ ബൈങ് ഹാബിറ്റിനെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നയങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ റൂൾസ് ലെജിസ്ലേഷൻസ് ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായും മാർക്കറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ മാക്രോ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടർ നാച്ചുറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്നാണ് എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമറുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമറിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ നീഡ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ
ഐഡിയ അതൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ വില നിശ്ചയിക്കുക പ്രൈസിങ് അതുപോലെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുക സേവനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുക ടു ക്രിയേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വിത്ത് ദി ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആർക്കാണത് ലഭ്യമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്ന ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനാണ് അങ്ങനെ ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഐഡിയയെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ ഐഡിയ തുടങ്ങിയിരിക്കുക വില നിശ്ചയിക്കുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക വിതരണം ചെയ്യുക ഇപ്രകാരം അത് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കസ്റ്റമറെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുക മനസ്സിലായോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നാമതായി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷണൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഏത് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു നടപ്പാക്കുന്നു ഇറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു അച്ചീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഗോൾ ഓഫ് എ ഫേം നമ്മുടെ ഫേമിൻ്റെ വിപണന ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് It emphasizes optimal use of resources of the firm. Firm in the resources of Paramavadi Prayojana Pidutua. Coordinate the efforts of its people. All of the projects of Paramavadi Sahagari Pikiga. That's why we have to do a good marketing goal. We have to attain the end. That's why the process of marketing management is carried out. to put the marketing concept into practice adha idu marketing concept in practical ay kondu varuga ennadana marketing management cheyunnathu endana idinte lakshyam adha idu onnamadai to plan organize direct and control all marketing activity of a firm nammude marketing activity e aasutranam cheyuga sangadipikkuga nirdesham kodukkuga control cheyuga അടുത്തതായി മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നൽകുക ടു ഗീവ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻലി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടി നടപ്പാക്കുക അങ്ങനെ പരമാവധി ഒപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫേംസ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ ഫേമിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ലാഭം നേടാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ ടു എക്സ്പാൻഡ് ദി കസ്റ്റമർ ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഫേം അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫോം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുക ടു ഫോർമുലേറ്റ് ഐഡിയൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ പീസ് ആണ് അതായത് പ്രൈസ് പ്ലേസ് പ്രൊമോഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ നാലെണ്ണം ചേരുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഗുഡ് ഇമേജ് ഫോർ ദി ഫോർ ഫേമിന് നല്ലൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തെല്ലാമാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റിംഗ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഇവയെല്ലാമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റാർജ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡയറക്റ്റിംഗ് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക അല്ലേ മോട്ടിവേറ്റ് പ്രചോദനം കൊടുക്കുക സഹകരിപ്പിക്കുക നിയന്ത്രിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി വരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് ഡിറ്റർമിനിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് വൺ രണ്ടാമതായി വരുന്നത് എന്താണ് പ്ലാനിങ് ആണ് പ്ലാനിങ് ആഫ്റ്റർ ക്ലിയർലി സ്പെസിഫൈങ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലക്ഷ്യം വ്യക്തമായി നിർവചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് പ്ലാൻ ടു അച്ചീവ് ദോസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക ടു ഫോർമുലേറ്റ് പ്ലാൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഓർഗനൈസിങ് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഘാടനം സം
റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ശേഖരിക്കുക അവയെല്ലാം ഒരുമിപ്പിക്കുക എന്തിനാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ നടപ്പാക്കണം അല്ലേ സോ ആസ് ടു അച്ചീവ് സ്പെസിഫൈഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാനും സഹായിക്കുക അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്തെല്ലാം വരാം അതായത് നമ്മുടെ ഫിക്സ് ഡ്യൂട്ടി ആളുകളുടെ ചുമതലകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഉത്തരവാദിത്വം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പവർ ഓഫ് പീപ്പിൾ അവർക്ക് പവർ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അച്ചാസ് സെയിൽസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് ആ അതായത് വിപണനം നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുക അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഉൽപ്പന്നത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ആസൂത്രണം ചെയ്യുക പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് വില നിശ്ചയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോഷൻ പ്രോത്സാഹനം വരുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വരുന്നുണ്ട് വെയർ ഹൗസിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലീഡിംഗ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡിസൈൻ പാർട്ടിലൂടെ ടു അറ്റൈൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ആളുകളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക ലീഡിംഗ് മുന്നോട്ട് നയിക്കുക മോട്ടിവേറ്റ് അവരെ പ്രചോദനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നയിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് കൺട്രോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കൺട്രോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏ മച്ച് ഇംപ്രൂവിംഗ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പരമാവധി ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിപണന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിശ്ചയിക്കുക അതിനുശേഷം ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ആച്വൽ പെർഫോമൻസ് യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനത്തെ എത്രയെന്ന് പരിഗണിക്കുക അതിനുശേഷം അതിന് താരതമ്യം ചെയ്യുക എന്തുമായിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടതായി വരും കറക്റ്റ് മെഷേഴ്സ് അഡോപ്റ്റഡ് വെൻ ദി ആച്ചർ റിസൾട്ട് ആർ ലെസ് ദാൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറവാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും കറക്റ്റ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്താണ് സ്റ്റാഫിംഗ് സക്സസ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പീപ്പിൾ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ദി പ്രോസസ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്സിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യക്ഷമതയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ് സെർച്ച് ആൻഡ് സെലക്ട് കോമ്പിറ്റൻ പീപ്പിൾ ആ കഴിവുള്ളവരെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്തിനാണ് ടു പെർഫോം മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ താങ്ക്